Мое почтение. Опережая бурю недовольных возгласов по принципу, зачем ты это снял? Про эту машину только ленивый не снимал. Скажу, да это так, это не машина из трафика, то есть не моя тематика. Однако про нее спрашивал один из зрителей канала. Я обещал рассказать о ней на прошлом стриме. Но что-то пошло не так, и выполнить свое обещание не смог. Терпеть не могу незаконченную работу. Поэтому, мистер Вепри, эти тесты сняты специально для тебя. Перед вами спорткар из последнего крупного обновления. В гонках вы также можете выбрать ее в разделе тюнеры. Естественно машина не спавнится в сессии, а может быть только куплена. При определенных условиях доступна оптовая цена. Пока она заблокирована, машина доступна по цене 1 550 тысяч долларов GTA, в тестах машина форсирована, подверглась внешнему тюнингу, подвеска обычная. Что сказать про внешний вид? Только то, что нравится. Больше ничего. Фары явно позаимствовали от ABF 8 Drafter. Поправьте, если не согласна. В остальном, современный немецкий автомобиль с претензией на спортивность. Салон довольно лаконичный, если не сказать скучный. Ну тюнинга дорого-богато. Все же машина из категории тюнеры. Все это изобилие вы посмотрите сами под музыку. Я лишь замечу, что почему-то машине не завезли вариантов бамперов. От слова совсем. Есть только сплитеры. Почему? Да кто же его знает? Кстати, стоковые диски довольно скучные. Поэтому первыми пошли под замену. Давно уже жду от вас вопроса, почему в тестах нет замера динамики. В принципе я готов делать эти замеры как полагается, четверть мили, половина мили, мили. Круглые чекпоинты их и показывают. Но в комментариях тишина. А я не из тех, кто делает никому ненужную работу. Фидбэк важен для любого обзорщика. А с этим у нас туго, согласитесь, как насчет того, чтобы быть более активными, а народ. Немецкий автомобиль, задний привод, все прекрасно.
Тормоза не топовые, но для скоростной машины неплохие. В большинстве случаев их хватит. И вот теперь будем искать, где песель зарыт. Носом чую, что зарыт. Итак, машина послушная, задержки на поворот руля почти нет. Однако само поведение машины какое-то заторможенное. Да, она быстро реагирует, но делает это подозрительно вяло. Нет остроты спорткара. Словно дюнлодером управляешь. Поворачиваемость недостаточная, но это ощущается только на высокой скорости. Сайфер начинает вести себя почти как полноприводная машина. Повороты проходятся легко. При выходе из поворота нет срыва в занос. Устойчивость у Сайфера очень хорошая. Это большой плюс быстрой машине. С выполнением змеек нет проблем, на высокой и низкой скорости руления происходит хорошо. Машину может занести только если она наедет на бордюр, но это обычная реакция всех машин в игре. На грунтовой дороге Сайфер чувствует себя прекрасно. Разумеется, не как Камачи, но бежит легко. Подвеска хорошо отрабатывает мелкие неровности, почти не подбрасывая машину. На больших выбоинах Сайфер подскакивает совсем немного. Очень достойно для спорта. У Сайфера есть сильные и слабые стороны. Из сильных – устойчивость, неплохие тормоза, послушность, неплохая динамика, много тюнинга. Из недостатков – та самая задумчивость при маневрировании. Она не мешает, скорее раздражает. В трафике машина двигается хорошо. Еще из недостатков отмечу – очень плохой дальний свет. По сути его вообще нет. И это здорово мешает передвигаться по городу ночью. Смотрите сами. По понятным одним Rockstar причинам, пучок освещения при включении дальнего света бьет вверх, а не вперед. Стены и потолок пещеры что ли рассматывать? Не знаю. Rockstar, а вы как прокомментируете? В общем целом Сайфер оставляет приятные впечатления. Поэтому в отличие от тех же Аоса, Комета S2 и Граулер, он все еще в моем гараже. А злобный там всякое дерьмо не держит. Не скромно, правда? Но я злобный, мне можно. Если вы считаете, что я зажрался, поэтому крашу батон на хорошей машины, купите новый Abate Tailgate S. Проехавшись на нем, вы поймете разницу. По моему нескромному мнению, новый Tailgate можно смело ставить в один ряд с Кригером, Кокет и Зентерна. Ему разве что скорости не хватает. Все остальное идеально. Но это опять же мое нескромное личное мнение, с которым вы можете с полным правом не согласиться. Что касается Сайфера, то как я уже сказал, он не лишен недостатков, но при этом машина достойная. Покупать или нет? Решайте сами. Я купил и продавать не буду, хотя в разряд моих любимых машин он и не входит. Все, всем пока. Увидимся на субботнем стриме.